hat Stay eigentlich die Sache mit Fritz mitbekommen. Hat das Ficky Ficky Video. Was für ein Ficky Ficky Video? Diesen dummen Spruch, den er im Vorbeifahren bei einer Prostituierten gemacht hat? Alter, ist mir vollkommen egal, ehrlich gesagt. Bonschwa hat ein Video dazu. Bonschwa hat ein Video dazu. Ja, wir gucken mal das Statement an. Ne? Wir gucken mal das Statement von den Statements an. Bonsch war sehr stabile Jungs. Ich mag Mäntel übrigens in diesem Zusammenhang. Ja, Matteo ist Kuss, ku äh, zärtliche Zungenküsse. Ich, ich stelle mir jetzt hier nichts Dramatisches vor. Ich meine, dass das Sch zu finden ist doch gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Statement erfordert. Aber natürlich erfordert es unbedingt eine Reaktion. Okay, dann ähm, gab es etwas, was mir sauer aufgestoßen ist, muss ich sagen, und zwar im Zusammenhang mit Seven vs. Wild. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, äh, Fritz Meinecke hat einen YouTube-Kanal. Auf diesem YouTube-Kanal macht er ja immer verschiedene Videos, haben wir auch schon uns ein paar angesehen. Unter anderem macht er da eine Fahrradtour quer durch Europa. Und auf dieser Fahrradtour gab es jetzt ein Video, was vor ein paar Tagen rauskam. In diesem Video fährt er an einer Frau vorbei. Als er an der Frau vorbeigefahren Faschisten. ist, sagt mich Faschisten. er 5 äh, Euro Ficky Ficky. Daraufhin gab es jemanden in seiner Instagram-Story, der ihn darauf äh, anspricht und der hat ihn gefragt, ob das nicht respektloses Verhalten und sexistisches Verhalten gegenüber dieser Frau ist. Und dann hat Fritz daraufhin hm. geantwortet. Matteo hat sich mal wieder selber die Haare geschnitten, aber das ist nichts Neues. Ne? Also, ich will da nicht weiter drauf eingehen, aber... In seiner Insta-Story, dass wer das als respektlos und frauenfeindlich ansieht, hat nichts in seiner Community verloren, oder? <lacht> oh, der ist auf seinem Kanal falsch. Also das Problem ist jetzt, meiner Meinung nach, Fritz hat sich da an mehreren Stellen nicht gut verhalten. Also das ist die Story, die besagte Story, die sich darauf bezieht, zu dem Video, was Fritz Meinecke hochgeladen hat. Wir können mal hier gucken. Das ist das Video hier. Und jetzt, also ich muss an der Stelle sagen, da wurden einige Entscheidungen getroffen, die ich nicht so gut finde. Und zwar, es ist nicht nur so, dass er auf der Fahrradtour das gesagt hat zu der Frau, sondern dass er im Schnitt entschieden hat, das kommt mit ins Video, und dass er sein Thumbnail und seinen Videotitel auf diesen kurzen Inhalt ausgerichtet hat. Ja, verstehe ich, aber klickt halt. Und ja. das Video ist das Thumbnail von der Frau und im Titel steht Ficky Ficky 5 Euro. So, jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Also, ich kann verstehen, wenn man in einer Situation ist, in der man live streamt in real life und dann sagt man irgendetwas saudummes. Das habe ich selber schon oft gemacht. Das Problem... <lacht> Das kann ich bestätigen. Das Problem ist allerdings, später bei der Bearbeitung von dem Material hat man ja noch mal die Zeit zu reflektieren und zu sagen, war das jetzt cool, was ich da gesagt habe? Ja, ich verstehe das. Ich, ich, also, ich verstehe ich versteh den Kritikpunkt. Ich glaube, es ist halb so wild, aber ich verstehe zumindest den Kritikpunkt. Und wenn man dann entscheidet, ja, ich fand das ziemlich gut, das nehme ich jetzt in mein Video mit rein, das ist für mich auch schon nicht so gut. Also, also das heißt, er hatte noch mal eine zweite... Möglichkeit darüber nachzudenken, ob das jetzt geil war, was er da gesagt hat. Was mich interessiert in dem Moment, ist ähm, Matteo jemand, der den Kanal, also der diese Doku-Reihe konsumiert oder der darauf aufmerksam gemacht wurde, weil er das auf Twitter gesehen hat. Der Grund, warum das für mich gerade relevant ist, ist, äh, weil wenn er die vorherige Folge von diesem Pod, äh, von dieser Doku-Serie gesehen hat, wird er vielleicht etwas festgestellt haben, was ich in meinem, in einem kritikwürdigen Zusammenhang viel interessanter finde. Mal gucken, ich gehe jetzt erstmal nicht drauf ein. Ich wäre das am Ende des, am Ende des, ähm, dieses, diese Reaction nochmal aufarbeiten, was ich genau meine. Und dann in der dritten Instanz hat er nochmal sein Video dann so gewählt, dass das Thumbnail und der Titel diese Szene hervorheben. Und ey, ich kann verstehen, ne, mhm. wenn Leute, wenn die mit ihren Kumpeln unterwegs sind und die labern Quatsch und sowas. Ah ja, das Thumbnail wurde geändert, das ist jetzt Hundehölle in Rumänien und äh, zeigt diese Frau nicht mehr. Aber das Problem ist, das Video haben jetzt, wie viele Leute geguckt? 1,4 Millionen Leute. Da sind sicherlich viele dabei, die dann einfach das Video sehen und den, das Thumbnail und dann denken, ja, das ist eigentlich ganz cooles oder normales Verhalten in der Öffentlichkeit. Die dann durch die Straßen laufen und dann einfach es normal finden, wenn die sagen zu einer Frau, Ficky, Ficky, 5 Euro. Und dabei macht es überhaupt keinen Unterschied, ob die Frau... Prostituierte ist, Metzgerin, Bäckerin oder Anwältin. 
Das ist in dem Zusammenhang, es ist einfach respektlos und auch sexistisch, da kann man vielleicht dann noch drüber diskutieren, aber das ist respektlos. Das ist in jedem Fall respektlos. So, und dann kam ja noch die Insta-Story und dann hat Fritz so drauf reagiert. Und das ist für mich halt irgendwie nicht cool. So, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich will jetzt auch nicht so ein, ich will jetzt auch nicht so ein riesen Fass aufmachen, aber ich habe mir gedacht, wir gucken ja die Videos von Fritz und wir fanden, wir finden die auch äh, so Seven vs. Wild, Seven and the Wild, sorry. Seven, seven and the Wild. Seven and the Wild finden wir ja auch cool und so. Wisst ihr, was, wisst ihr, was okay gewesen wäre für mich? Fritz macht einen unüberlegten Kommentar auf der Straße, dann denkt er sich, ah nee, ich glaube, das muss ich nicht ins Video reinschneiden. Das Video funktioniert auch so, ohne dass ich äh, die Frau da irgendwie ähm, beleidige oder so sich oder respektlos gegenüber der bin. Ich nehme das raus. Okay, das hat, das hat nicht stattgefunden. Dann hat er sich überlegt, okay, ich nehme es ins Video mit rein. Hat aber auch nicht stattgefunden, weil er hat ins Video mit reingenommen, hat es zum Fokus von dem Video gemacht. Ja, also ich, ich möchte mal kurz anmerken, ich glaube, Fritz Meinecke schneidet keines seiner eigenen Videos, kein einziges. Fritz Meinecke beschäftigt so wie alle größeren YouTuber und Influencer Cutter, so wie ich auch, die das halt selbst entscheiden. Und Cutter entscheiden das anders als Influencer. Cutter sehen in keiner Form irgendetwas, das... Doch, er hat es selbst geschnitten? Okay, dann never mind. Wenn er es selbst schneidet, dann trifft alles nicht zu, was ich sage. Und dann aber später, weil bis dahin hat er... Alles in Ordnung, dann schneidet er selber. Dann äh, ist es in Ordnung. Er hat noch kein Feedback. Bis dahin hatte er noch kein Feedback von, von außen. Bisher war mhm. es alles seine Entscheidung. Also mhm. er war in seinem Kopf, hat gedacht, okay, die Szene war mhm. so und so. Das ist vielleicht ganz lustig, wenn ich meinen Zuschauern das zeige. Vielleicht ähm, ticken die so wie ich, die finden das witzig oder so. So, spätestens aber, als dann Leute von seinen Zuschauern gesagt haben, ey Fritz, das war irgendwie nicht so cool, das ist irgendwie so ein bisschen respektlos und sexistisch, kannst du dich mal dazu äußern, findest du das gut? Und an dem Punkt hier, wo er sagt, wer das als sexistisch und respektlos empfindet, ist auf meinem Kanal falsch. Also spätestens da, da muss ich dann sagen, warum keine Einsicht? Also warum naja, die Frage ist jetzt, wer ist denn da die, wer ist denn da, also die Perspektive, was, was, was er sich da vielleicht fragt ist, wenn er eine solche Meldung bekommt, das ist ja immer so eine Frage, jetzt unabhängig von diesem Thema, wenn eine Person oder zwei Personen von einem Millionenpublikum sich diesbezüglich bei dir melden und sagen, ey, das geht nicht, ist das denn Grund genug, um den Content zu ändern, wenn es jetzt darum geht, die Reaktion der Zuschauergruppe mit einzubeziehen? Oder gibt man da grundsätzlich in dem Moment äh, Scheiße, diese elende Scheiße, Gutmensch, Bruder, wir also was bist wo, hast du dich hier verlaufen, Digga? Hast du dich verlaufen? Ich muss dich mal permanent rausziehen. Diese Gutmensch ähm, Scheiße, ja, äh, das sind äh, Begrifflichkeiten, die ganz klar von rechten Kräften benutzt werden, um äh, immer wieder die nicht nur linke Bewegung, sondern halt auch einfach eine bewusste Bewegung zu diskreditieren. So werde ich auch genannt, wenn ich mich für irgendwas einsetze. Keine Ahnung, wie du hierher gefunden hast, aber das möchte ich hier nicht. Ne? Wir benutzen solche Begriffe nicht. Das geht nicht, klar nicht. Ne? Wenn Matteo ein Video macht, in dem er sagt, das finde ich nicht in Ordnung, hat er das absolute Recht dazu, ein Video zu machen. Und wenn irgendjemand das doof findet, sowas und dazu seine Meinung sagt, ist er kein Bestand. Gut Mensch, sondern dann ist er einfach jemand, der seine freie Meinung dazu äußert. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ob du damit fein bist oder nicht, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Du solltest dich aber zumindest damit auseinandersetzen, wenn du dich damit auseinandersetzen willst. Ansonsten hast du die freie Entscheidung, dich damit nicht auseinanderzusetzen. Und ich habe dir diese Entscheidung jetzt abgenommen, indem ich die permanent ausgeschlossen habe. Nur mal dazu, ne? Also diese diffamierende Scheiße so von wegen äh, Gut Menschentum. Das ist eine ganz, da wissen wir ganz genau, woher das kommt. Warum nicht einfach sagen, ey, Leute, passt auf, das war ein. Es okay. war ein Moment der Unachtsamkeit. Ich habe da einfach Scheiße gelabert. So jeder, jedem kann das mal passieren. Das tut mir leid, das ist der Frau gegenüber ähm, unfair gewesen. Ich wollte die nicht so darstellen. Das, äh, es tut mir leid, war dumm. Und ich ändere das Thumbnail und den Titel und ich schneide die Szene von mir aus raus. Und das Video kann wieder hochgeladen werden. Weil der Rest des Videos ist ja die Fahrradtour. Das ist ja cool, ne? Das wäre für mich dann akzeptables Verhalten gewesen, wo er dann gesagt hätte, ey, ich habe einen Fehler gemacht, ich sehe das ein, ich ändere das, ich stehe dazu. So, aber die Reaktion jetzt hier oh, ist für mich so ein bisschen so, ja, trotziges Verhalten. Guten Tag. Und nicht einzusehen, dass das respektlos ist, finde ich auch so ein bisschen abgefahren irgendwie. Ja, ich finde es aber gleichberechtigt ab respektlos, um das mal kurz äh, in die richtigen... Also, warum sage ich gleichberechtigt respektlos? Weil er äh, in diesem gleichen Video auch einen sturzbetrunkenen äh, Ungarn reingeschnitten hat in eine Szene, in der er sich offensichtlich nicht mehr kontrollieren konnte. Also... 
um den ganzen Kontext des Videos zu, zu zitieren, ich glaube nicht, dass das sexistisch ist. Es ist halt respektlos. Aber es ist gleichmäßig respektlos. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, im gleichen Video ist halt ein betrunkener Typ vom Fahrrad gefallen. Und da wurde halt genauso viel aufgezeichnet, wie es halt auch bei der, also genauso viel Fragwürdiges aufgezeichnet, wie es bei der Frau aufgezeichnet würde. Das ist halt respektlos. Das ist wirklich respektlos. Ich stimme vollkommen zu. Aber einen sexistischen Unterton würde ich nicht, in, würde ich nicht unterstellen, denn das ist halt gleichmäßig respektlos. Der ist halt respektlos. Vollkommen nachvollziehbar. Ich, ich glaube, das ist der Kritikpunkt, den ich... Das ist eine respektlose Scheiße, Digga. So, müssen, müssen diese Szenen drin sein? Nee. Es sind diese Szenen drin? Ja. Aber warum, warum wird für den betrunkenen Mann dann nicht in die Bresche, Bresche gesprungen, sondern für die Frau, die viel weniger in diesem Video zu sehen war? Also der Typ, der da umgefallen ist, der, seine, der, se kaum, der kaum seine Dings kontrollieren konnte, wurde halt da in einem, in einem Moment gefilmt, in dem er halt absolut am Ende war. Äh, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist respektlos. Es ist vollkommen respektlos. Es ist respektlos. Aber es ist, der Typ ist kein Sexist. Der ist halt respektlos. <lacht> sie haben ihm doch geholfen? Nee, sie haben ihn liegen lassen. Und es geht ja auch nicht darum, dem zu helfen, oder danach hat er, glaube ich, gesagt, sie wollten ihm helfen, aber es ist es. Aber sie, der wollte halt nicht. Es ist halt eine respektlose ja. Und ich glaube, ist das jetzt ein großes Ding, Alter? Oder wo sind denn die Videos dazu, dass der ein Untermensch gesagt hat? So, das ist auch ein bisschen schwierig, aber ich weiß jetzt nicht. Kriegt man das aus dem raus? I don't know. Es ist immerhin, es ist immer ein valider, immerhin ein valider Punkt. Sekunden, nicht zwei Minuten. Ja, also noch, noch krasser. Es sind zwei Sekunden in dem ganzen Video. So, wir können mal reingucken. Das ist besagte Stelle. Figi, Figi, 5 Euro. Ja, also jeder macht dumme Witze. Dieser Witz ging jetzt auf Kosten von dieser Frau. Ist aber trotzdem respektlos. Es tut ja, absolut ist respektlos. Tut mir leid, also wie, also in welchem, in welchem Universum ist das denn nicht respektlos? Ja, das ist es. Ich check's gerade nicht. Also wie, also wie kann Fritz das nicht respektlos, also nicht respektlos sehen? Ich weiß es nicht. Es ist nicht so cool. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt die Konsequenz? Ich würde mir wünschen, dass Fritz das nochmal anspricht. <lacht> Wird er nicht. Und sich dazu nochmal äußert. Also, dass man ihm nochmal eine Chance gibt, sich dazu zu äußern. Und wenn das, wenn die Äußerung von Fritz jetzt aber so unreflektiert ist, so wie jetzt, was gerade in der Insta-Story rauskam, dann muss ich als Konsequenz sagen, dann werde ich mir Seven and the Wild, Seven and the Wild, Wild nicht ansehen. Okay. Das ist Fritz scheißegal. Fritz kennt mich gar nicht. Er weiß gar nicht, wer ich bin. Dem ist komplett scheißegal, ob ich das gucke oder nicht. Das wird ihn nicht jucken, das wird sein Leben überhaupt nicht verändern. Ja. Aber für mich ist das einfach, ich will da nicht irgendwie so tun, so ja, ist doch egal, kann er ruhig mal machen so und dann trotzdem die Videos gucken. Und das ist dann halt für mich soweit jetzt ein Problem. Also das heißt, wir müssen jetzt gucken, was Fritz macht. Wir müssen gucken, was Fritz macht. Aber wenn da jetzt nichts mehr kommt und für ihn mhm. das normales Verhalten ist und er das halt so seinen Zuschauern vorlebt, die ja viele sind und wahrscheinlich auch jünger sind, dann finde ich es halt nicht so gut. Ich will ihn auch nicht canceln oder irgend sowas. <lacht> ja, also ich will ihn auch nicht canceln oder sowas. Ich glaube, es ist in Ordnung zu sagen, äh es ist in Ordnung zu sagen, das hat für mich Konsequenzen, aber das ist ein Ultimatum, da muss man aber... Ähm ich will jetzt nicht, dass Fritz gecancelt wird und er soll nie wieder was im Internet machen. Ja, also die Frage ist jetzt, wie, wie, wie definiert man denn hier den Ansatz des Cancelns? Ich würde sagen, das ist eine Art von Cancel, denn wenn man sagt, äh, ich möchte, dass du dich dazu äußerst, ansonsten gucke ich das nie wieder an, muss man schon sagen, dass das eine gewisse, einen gewissen Vibe hat so, aber es ist ja auch eine legitime Entscheidung. Ich denke, ähm, das ist eine Eigen, also das ist eine Eigen, also ist eine Ermessensentscheidung, die man selbst trifft. Ich glaube, das ist okay, dass man das macht, also es ist okay, dass man das deswegen nicht guckt, weil man die Erwartung hat, äh, oder wenn man mich möchte, dass solcher Content unter, nicht unterstützt wird, um dem Ganzen mal konträr zu setzen. Ich werde Seven vs. Wild, Seven and the Wild trotzdem gucken, natürlich. Ich werde auch die Fahrradtour weiter gucken, weil ich das nicht als anders sehe, dass nicht, nicht, also dass das irgend so ist. Aber genauso wie die legitime Entscheidung von Matteo das zulässt, also dass er sagt, hey, dann gucke ich das nicht deswegen, so kann ich mich auch anders entscheiden. Das ist ja legitim. Vielleicht, dass er sich damit ein bisschen auseinandersetzt und vielleicht mal nachdenkt, so ey, mhm. äh, die Frau hat es vielleicht... So sind Männer halt alles normal. Genau, so sind alle Männer. Das ist, das, das ist, das ist äh, großartig immer, diese Generalisierung, aber alle Männer halt. 
gar nicht verdient. Und das war jetzt irgendwie ein bisschen blöd, dass ich die da zum Zentrum dieses Videos gemacht habe äh, mit dieser Aussage. Ja, kein Plan. Müssen wir halt jetzt mal gucken. Ja, was, also was jetzt demnächst passiert, liegt halt bei Fritz. Müssen wir halt bei ihm schauen. Okay. Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, solides Statement. Ich glaube, ich habe dazu schon gesagt. Ne? Äh, ich, ich denke, ich überinterpretiere das jetzt nicht oder ich äh, sehe da jetzt keinen Sexismus. Ich finde es respektlos, respektlos, aber allen gegenüber. Ich denke, Fritz hat so eine respektlose Posi äh, Position. Das merkt man der Polizei gegenüber, das merkt man diesem Fahrradfahrer gegenüber und das merkt man dieser Frau gegenüber. Also das ist so eine grundsätzlich respektlose Sache und dafür kann man ihn zu finden. Aber ich bin selber respektlos, absolut. Ja, Also ich habe Leute öfter beleidigt, als es, als es vielleicht gut äh, für mich oder äh, für die Leute ist. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, was es mir zusteht, das zu bewerten. <lacht>